ഒരധ്യാപകൻ ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടി തന്റെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ആർക്കൊക്കെ ഈ പണം വേണം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ആ നോട്ട് തന്റെ കൈകളിൽ അദ്ദേഹം ചുരുട്ടി അദ്ദേഹം അത് ചുളുക്കി വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇനി ഈ നോട്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണം വീണ്ടും എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തി ആ നോട്ട് അദ്ദേഹം നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി അപ്പോൾ ആ നോട്ടിന്റെ രൂപം കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ ചെളിയും അതിൽ പറ്റി അദ്ദേഹം ആ നോട്ട് വീണ്ടും തന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് ഉയർത്തി അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ആർക്കു വേണം ഈ നോട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും വീണ്ടും കൈ ഉയർത്തി അധ്യാപകൻ വിലയേറിയ ഒരു പാഠം തന്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നു കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ നോട്ടിനെ ചുരുട്ടി നിലത്തിട്ടു ചെളി പറ്റിച്ചു എന്നാൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിമ്പിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ രൂപയുടെ മൂല്യം ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോയില്ല എന്നതാണ് ആ സത്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ നുറുക്കും ചിലർ നമ്മെ താഴെയിടും നമ്മുടെ ജീവിതം പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ചിലപ്പോൾ നാം അബദ്ധ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ പിശക് പറ്റാം അപ്പോൾ നാം മൂല്യശൂന്യമായതായി നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടും അപ്രധാനമായും വിലകെട്ടതായും യോഗ്യതയില്ലാത്തതായും ഒക്കെ ചില നാഴികയിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്ത് സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഏതെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് നിങ്ങൾ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ നമ്മുടെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു തൻ്റെ കൃപാമഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനയമിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് നാം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതികളല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രയോജനവും ഗുണവും മാന്യതയും നിർണയിക്കുന്നത് നിനക്ക് വില നൽകാത്ത വ്യക്തികളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നീ ആയിരിക്കും പോലെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ തിരസ്കരണം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടൽ കിട്ടുവാനായി പുറകെ നടന്ന് സമയം കളയരുത് നിന്റെ മൂല്യം ആരുടെയും മുൻപിൽ അനുരഞ്ജനത്തിനായി വെക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുത്തുകളെ പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ ഇടരുത് അവ കാൽ കൊണ്ട് അവ ചവിട്ടുകയും തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടവരരുത് നിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നിന്നെ നിർമ്മിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ വരുമ്പോഴാണ് കരയുന്നെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയണം തകരുന്നെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തകരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ തകർന്നതൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒഴുക്കിയ കണ്ണുനീരൊന്നും പാഴായിട്ടില്ല ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ നിന്റെ മൂല്യം നീ തിരിച്ചറിയട്ടെ ആരെല്ലാം മറന്നാലും ദൈവഹൃദയത്തിലെ അമൂല്യ വസ്തുവാണ് നീ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല ദൈവസ്നേഹം അനന്തമാണ് അതിരുകളില്ലാത്തതാണ് നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു